എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഭാഷാറാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളെല്ലാവരും പ്രാക്ടിക്കൽ തിരക്കിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവും പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേറി പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് നേരത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ലെവലിലോട്ടൊക്കെ എത്തിയത് നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരിട്ട് അറിയാനുള്ള ഒരു എക്സാം ആണത് നമ്മുടെ എല്ലാം മറ്റുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇത് അതല്ല ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ കഴിവും ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ വൈവായുടെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കലിന് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെ എക്സാമിന് വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ വൈവൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് നാലെണ്ണം പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു മാർക്സ് അങ്ങനെയും കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് എട്ട് മാർഗം നാൽപ്പതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മാർഗമാണ് എട്ട് മാർഗിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ട് ഈ ഫോർ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രാക്ടിക്കലിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർമാരൊരു ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ളിൽ അത് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയവരുണ്ട് ചെന്നിച്ച് വളരെ നോക്കാതെ വലിയ രസകരമായിട്ടൊന്നും അല്ലാതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതൊന്നും കാര്യമില്ല പക്ഷെ ആ ബുക്കിനെയാണ് നമുക്ക് നാല് മാർക്കുള്ളത് അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനുള്ളിലുണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം അതിനാണ് ഫോർ മാർക്സ് റിമെയിനിങ് ഫോർ മാർക്സ് ആണ് നമ്മുടെ വൈവാ വോസിക്കുള്ളത് ഈ നാല് മാർക്ക് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ചെയ്യാം നാലും കിട്ടണമെന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചത് ഈ നാല് മാർഗിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ നാല് മാർഗം ചിലപ്പോൾ തന്നില്ലെന്ന് വരാം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകണം അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേടിയെടുക്കാം ഈ നാല് മാർഗം എന്തായാലും ടീച്ചറിന് മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തായാലും സ്കൂളിലെ ടീച്ചറല്ല എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന ടീച്ചറാണ് ഇതിനുള്ള എക്സാമിനർ വരുന്നത് അവർക്ക് വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് എനിക്കാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങ് കേട്ടോ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയേക്കണം നല്ലപോലെ ഒരു ചിരിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി അങ്ങ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർഗം രണ്ട് മാർഗം വീണോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഇതായിട്ട് അങ്ങ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാർഗ്ഗൊക്കെ കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയേക്കാം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് ഫങ്ഷൻസ് മൂന്നാമത്തേത് ഇൻവേഴ്സ് ഫങ്ഷൻസുകൾ ചെറുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമാൻഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കണം കമാൻഡുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂബ് റൂട്ടിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ
റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോൾഗസ് ആണ് ദരി സോൾസ് എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് ദരി സാരാണ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ എക്സ് സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇനി ഈ പോളിനോമിൽ ടൈപ്പിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് എച്ച് ഫോർ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈവൻ പവറുകൾ വരുമ്പോൾ ഈവൻ പവറുകൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം റേഞ്ച് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനും ഊടിൻ്റെ രീതികൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഒന്ന് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും ആര് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആറായിരിക്കും വ്യത്യാസമില്ല റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും മറന്നുപോലെ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വരുമ്പോൾ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെയും സീറോ ടു എത്ര ആയിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് അത് വരുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആരായിരിക്കും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ മീൻസ് ഓട് പവർ വരുമ്പോൾ റേഞ്ച് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരും ഈവൻ വന്നാൽ എപ്പോഴും സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ് എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ റേഞ്ച് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷേ എക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയി റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ എല്ലാത്തിനും ക്യാപ്പിൽ ആറാം ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അതും അപ്പോൾ എക്സ് എച്ച് ടെൻ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും ക്യാപ്പിൽ ആറാണ് റേഞ്ച് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈവൻ പവർ ഇതിപ്പോൾ ഇലവൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ക്യാപ്പിൽ ആറാണ് റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഓട് ഈവൻ്റെയും ബേസ് ചെയ്ത റേഞ്ചിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ ഈവൻ പവർ വന്നാലും മൈ നമ്മുടെ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും റേഞ്ച് ഓട് പവർ വന്നാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസുകൾ അത് പഠിച്ചേക്കണം ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈവൻ ആൻഡ് ഓട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓട് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴാണ് ഓട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോണം എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പറയണം ഇതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് എക്സ് ആക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷനും ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടാം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടണം മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ രസമാണെങ്കിലും മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി ഈവനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയാം ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താകുന്നത് ഈവൻ ആകുന്നത് ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തോളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സംഭവം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടുന്ന സംഭവത്തിനെയാണെന്ത് ഓട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഓട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസ് ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഓസ് മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ബിക്കംസ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നെഗറ്റീവിന് ക്യൂബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ ക്യൂബ് നമ്മൾ പറയും മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം മൈനസ് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് അതാണ് അത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇപ്പം മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ആരാ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് എയ്റ്റ് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പം അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് നെഗറ്റീവിന് ഓട് പവർ വന്നാൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് വരും അത് തന്നെ ഇവിടെയും അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ആരെന്ന് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഇവിടെ പുറത്ത് വന്നു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസ് മൈന
ഇനി ഈവൻ ഓടുമായിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഒ ഫിക്സ് സീഗൽ സീറോ കോൺസെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ എഫ് ഒ ഫിക്സ് സീഗൽ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും കാരണം പുതുതായിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രാഫിലുണ്ടാവുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡിനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇവിടെ വരുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡിനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ആദ്യത്തിനുള്ളിൽ ആ എക്സും നമ്പറും അകത്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്പർ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഓർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ ഡി കേസിൽ ഈ ടു ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറയും നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഓർ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്ലസ് ടു പുറത്ത് വേണ്ട ഈ എ പുറത്താവുന്ന കേസുകളിൽ ഗ്രാഫ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോളസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡ് കേസ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഇനി കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചിലപ്പോൾ ട്രിഗിനോമെട്രിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഫോം ചോദിക്കാം എക്സ് കോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് വൈ സൈൻ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഒമേഗ എന്താണ് പി എന്താണ് ഒമേഗയും പിയും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എങ്കിൽ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലോട്ട് ഒറിജിനൽ നിന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആ എങ്കിൽ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വിത്ത് എക്സാസിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഒമേഗ അത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചോണം അറിഞ്ഞിരുന്നോണം അത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് കയറി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം മീൻസ് ഫോർമുല ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്യയിൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് എപ്പോഴും ഈ എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡി ഈ എ ടു ബി എന്നുള്ള ലിമിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എപ്പോഴും എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകളായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരിക്കലും വൈ കോർഡിനേറ്റ് പറ്റില്ല വൈ ഡി എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല വരുമ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഫോർമുലയാണ് ഇൻഡ്യയിൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ബി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തോണം അത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ എയും ബി ലോവർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻഡിയലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് വേണേൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് ബോക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈയെ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ നയൻ ആണെങ്കിൽ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്
കോസ് ഇൻ ബേസ് എക്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് രണ്ടാമത്തേത് ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഈ ഓഡ് ഈവൻ്റെ കേസുകളിൽ പോളിനോമിയൽ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ ഓഡ് പവർ വരുന്ന എല്ലാ പോളിനോമിയൽസുകളും ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈവൻ പവർ വരുന്ന എല്ലാം ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എക്സ്ക്വയർ ഈവൻ എക്സ് ക്യൂബ് ഓഡ് എക്സ് എസ് ഫോർ ഈവൻ എക്സ് എസ് ഫൈവ് ഓഡ് ഓക്കെ സൈനക്സും കോസെക്സും ഡാനക്സിനുള്ളിൽ ചോ കേട്ടോണം സൈനക്സും ടാനക്സും ഓടാണ് കോസെക്സ് മാത്രം എന്താണ് ഈവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസീവ് പ്രോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പതും കിട്ടാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗ് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും അവർ ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കുകയേ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫുൾ മാർഗ്ഗം അവർ തന്നിരിക്കും ഒരാളുടെ പോലും ഒരു മാർഗം ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല ഫുൾ മാർഗം എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തിയറി ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറിക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ പഠിക്കാതെ ഫുൾ മാർഗ് കിട്ടുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാത്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്തും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫുൾ മാർഗ് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നുവിടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ കോൾ ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ മെസ